So, today we will study uh, the different types of parasites. So, what do you mean by a parasite? A parasite is an organism that spends a significant portion of its life either in on or the living tissue of a host organism and what happens finally is that it will cause harm to the host. So, that is how a parasite lives. So, the parasite is getting the benefit from this relation and the host is harmed from the relation. We have already discussed about some general features of parasites and hosts and now we will move on to the types of parasites. Okay. So, how can parasites be classified? So, in the first classification, parasites may be classified into microparasites and macroparasites. So, from the name itself, what do you mean by a microparasite? Microparasites are those parasites which are minute microscopic particles. So, you are very familiar with this diagram. You know, this is that of the SARS CoV 2. Namada COVID 19 cause in the SARS CoV 2 in the picture another. Nam karya either viral particle another, the submicroscopic itla particle another. But this is a parasite. Okay. Likewise, there are many protozoans, bacteria, viruses, etc., which are microscopic organisms which cannot be seen through our naked eye but which cause diseases in us. Hmm? Such organisms are called as microparasites. So, microparasites will parasitize other higher organisms and they are microscopic in appearance. Then, next is macroparasite. A macroparasite is one uh, which can be observed through the naked eye. There is no need of a microscope of any optical instrument to view it. So, such an organism is called as a macroparasite. Here, you can see a tapeworm, a tapeworm, a nematode worm, a scaris, roundworm, a nematode worm, a flea, tick, mite, a head louse. That is a macroparasite. We need not, we, we do not need an optical instrument to view them. But that is the first classification. Now, we will go to the second one that is biotrophic parasites and necrotrophic parasites. So, what is the difference between a biotrophic and a necrotrophic parasite? Biotrophic parasite in the Arnala, or a living host in Ulil Matre Adinijivi Kambatulu. It can live only in a living host. Hmm? Example, the host, suppose the host dies. When the host dies, the parasite it will also perish. Parasitum perishium, alangi it has to find another host. Pudhiyoru host in the kandu vidi kendi varu. Apoori living host ille maathre existi yam patchu lu ennolla parasitegal ana biotrophic parasite ennu varanda. They can derive nutrition only from a living host. Mikke varum parasitegal akka biotrophic ko thenne ana. Pooda kanchiri ke no karche example. This is flea. Adhe pola idu thalele lla head louse pain. It is a biotrophic parasites in example. Most of the parasites are biotrophic themselves. Now, we will go to necrotrophic parasites. And the necrotrophic parasite in the Varna, those parasites which can live in the host even after the death of the host. That is a necrotrophic parasite in the Host is dead, that is a nutrition condition. That is an example of blowfly. This is blowfly. This blowfly egg lay in sheep in the body. So, it uh, live sheep, jeevan ullla sheep, sheep in the body ila anadha egg lay jay anadha. Inni egg lay jay the egg hatch, uh, the eggs will hatch out into larvae. Larvae and the chaya, they will penetrate deep into the body of the sheep. Appa ee sheep in the body ila hatch e the eggs hatch e the unda on the larvae, ee sheep in the body ke athe ke penetrate e the pogum. Hmm? And the sheep in the body tissues feed e and the dogum. This larvae is not good, finally, when the sheep in the internal organs penetrate, it will be damaged, and finally, the sheep will be damaged. In this case, the larvae will continue to feed and mature inside the dead body of the sheep. Here you can see it. So, such a parasite is called as a necrotrophic parasite. So, a parasite which has got existence even in the dead body of the host. Now, the next one. Next is parasitoid. In the parasite, parasitoid. A parasitoid is an organism that lives on or in a host organism and finally kills the host. Mikkevarum insect species are parasitoid. Above in the parasitoid in the Prategada. Parasitoids in the usually adult stages free living. 
in a parasitoid the free the adult stages will be free living ee free living aitla adult stage gal endha cheya avaru host inde body il egg lay cheyu ennittu ee egg il ninnum larvae develop cheyum larvae finally a host ne kill cheyum so that is what happens appo oru parasitoid oru host organismathinte body il ninnum nutrition derive cheyum ennittu finally host ne kill cheyum how is it different from a parasite is that ഇതിന് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് ഇത് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആ എഗ് ലേ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ലാർവേ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി നിന്ന് ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഹോസ്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യും ഈ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ആദ്യം നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ലാർവേ ഫീഡ് ചെയ്യുക പിന്നീട് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും ഫൈനലി ഹോസ്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ലാർവ മാറി പ്യൂപ്പയായി അഡൾട്ടായിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇൻസെക്റ്റുകൾ പാരസിറ്റോയിഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് ദ ലാർവ ഇതൊരു ലാർവയാണ് ഇതൊരു ഹോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഈ ഇതൊരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കാറ്റപ്പില്ലർ ആണിത് ഇപ്പോൾ ഈ കാറ്റപ്പില്ലറിൻ്റെ പേരാണ് കാറ്റാൽപ്പ കാറ്റാൽപ്പ എന്നാണ് ഈ കാറ്റർപ്പില്ലറിൻ്റെ പേര് ഈ കാറ്റർപ്പില്ലറിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ കുറേ ഇത് കണ്ടോ കുറേ പ്യൂപ്പ കാണാം ഈ പ്യൂപ്പ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അല്ല ഇത് വാസ്പിൻ്റെ പ്യൂപ്പയാണ് എഗ് ലേ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന പ്യൂപ്പയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലാർവ ഈ എഗിൽ നിന്നും എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലാർവ ഈ ഹോസ്റ്റിന് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അതിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഹോസ്റ്റ് വിൽ ബി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കിൽഡ് ഇത് ഒരു വാസ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള എഗ്സാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്യൂപ്പയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹോസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ ഹോസ്റ്റ് ആഫിഡാണ് അൽഫാൽഫ ആൽഫ് ആഫിഡാണ് ഇത് അൽഫാൽഫ സീഡ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഫിഡാണിത് ദിസ് ഇസ് എൻ ആഫിഡ് ആ ആഫിഡിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ വാസ്പ് വന്ന് മുട്ടയിടുന്നുണ്ടോ ഈ വാസ്പ് അതിൻ്റെ പേര് ട്രയോക്സിസ് എന്നാണ് ഈ വാസ്പ് വന്നിട്ട് ആഫിഡിൻ്റെ ബോഡിയിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ലാർവേ ആഫിഡിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ആഫിഡിനെ കൊന്നുകളെ സോ സച്ച് എൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ പാരസിറ്റോയിഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസെക്ട്സ് സെർവ് ആസ് പാരസിറ്റോയിഡ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് എ പാരസിറ്റോയിഡ് പാരസൈറ്റ് യൂഷ്വലി ഹോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പാരസിറ്റോയിഡിൽ എന്താ കണ്ടത് വി സോ ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഇൻ സൈസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല വാസ്പും മോത്തും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പിന്നെ പാരസൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പാരസിറ്റോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസും അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഏറെ കുറേ ഒരേ പോലത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ ഒരേ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ പാരസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പാരസിറ്റോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വൺ ഹോസ്റ്റ് യൂഷ്വലി സപ്പോർട്ട്സ് ഓൺലി വൺ പിന്നെ പാരസൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിവിയർ പക്ഷെ പാരസിറ്റോയിഡ് എപ്പോഴും ഒരു ഫെയ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഇവൻ്റ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ കമ്പയർ പാരസിറ്റിസം ആൻഡ് പാരസിറ്റോയിഡിസം നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വേർ ദ പാരസൈറ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ദ പാരസൈറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഓർ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ലിവ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഹോസ് ബോഡി എക്സാമ്പിൾ ടിക്ക് ലൈസ് നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ഹെഡ് ലൗസ് ഇതൊക്കെ എക്ടോ പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലീച്ച് കാറ്റൽ ലീച്ചിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാറ്റൽ ലീച്ച് മൈറ്റ് ഫ്ലീ ഇതെല്ലാം എക്ടോ പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോഗിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലീ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പട്ടിച്ചെള്ളു എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ എക്ടോ പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പി
നേരെ മറിച്ച് ഈ ടേപ്പും ടേപ്പും സെല്ലിൻ്റെ അകത്തല്ല കാണാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ല്യൂമനിലാണ് കാണാം അപ്പം അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ല്യൂമനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തരം പാരസൈറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാറാണ് ഇവർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം പോലെയുള്ള പാരസൈറ്റുകൾ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാരസൈറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്യുലൈന ദിസ് ഇസ് എ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് പാരസിറ്റൈസസ് ദിസ് ഹോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ക്രാബ് കണ്ടോ ഇത് ഈ ക്രാബിനെയാണ് അത് പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാരസൈറ്റ് നോൺ ആ സാക്യുലൈന സാക്യുലൈന ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ അത് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് സോ യു കെ നോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എൻഡോ പാരസിറ്റിക് ഓർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എക്ടോ പാരസിറ്റിക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറു ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ചെറു യങ്ങർ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ക്രാബിന് അകത്താണ് കാണുക പക്ഷെ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ക്രാബിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് വരിക മനസ്സിലായോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് ബോത്ത് എൻഡോ പാരസിറ്റിക് ആൻഡ് എക്ടോ പാരസിറ്റിക് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ക്രാബ് വെർ ആസ് ദി അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ക്രാബ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലഷി മാസ് So that is why we say it is endoparasitic as well as ectoparasitic. Then, next classification is the temporary parasite or partial parasite and permanent parasite or total parasite. So, temporary and permanent. So, first we will go to what is a temporary parasite. Temporary parasite in the world, they are parasitic only during a short period of their life cycle. Hmm? Our ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിൽ ബി സ്പെൻഡ് ഇൻ ഫ്രീ ലിവിങ് സ്റ്റേജ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മെജോറിറ്റിയും അവർ ഫ്രീ ലിവിങ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രം അവർ പാരസിറ്റിക് ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ മസൽ കണ്ടോ ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മസൽ ആണ് ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മസൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലാർവയുടെ പേരാണ് ഗ്ലോക്കീഡിയം ലാർവ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്ലോക്കീഡിയം ലാർവ ഈ ഗ്ലോക്കീഡിയം ലാർ അഡൾട്ട് ശരിക്കും ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ് അഡൾട്ട് മസിൽസ് ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് ബട്ട് ഗ്ലോക്കീഡിയം ലാർവ ഈസ് പാരസിറ്റിക് ഓൺ ഫിഷസ് ഗ്ലോക്കീഡിയം ലാർവ ഫിഷസിൽ പാരസിറ്റിക് ആണ് ഇറ്റ് കെൻ ലീവ് എസ് ഇറ്റ് വിൽ ലീവ് ഒള്ളി ആസ് എ പാരസൈറ്റ് ഓൺ ഫിഷസ് മനസ്സിലായോ ഫിഷസിൻ്റെ ഗിൽസിൽ ഒരു പാരസൈറ്റായിട്ടാണ് അത് ജീവിക്കുക ഇനി പാരസിറ്റിക് ഇപ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ദിസ് ഗ്ലോക്കീഡിയം ലാർവൽ സ്റ്റേജ് സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ഫിഷസ് എന്നിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ മെറ്റമോർഫോസ് ഇൻ ടു ആൻ അഡ് ഇറ്റ് വിൽ മെറ്റമോർഫോസ് ഇൻ ടു അൻ അതർ സ്റ്റേജ് അത് വേറൊരു സ്റ്റേജ് ആയി മാറും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് വിച്ച് വിൽ കം ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദി അഡൾട്ട് എഗെയിൻ ആൻഡ് വൺസ് ദി അഡൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് റീപ്രൊ സ്റ്റാർട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ലാർവേ ഫോം ദി വിൽ എഗെയിൻ പാരസിറ്റൈസ് ഓൺ ഫിഷസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കാണാം ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മസിൻ്റെ ഒന്ന് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് പിന്നെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്ലോക്കീഡിയം പിന്നെ ജുവനൈൽ സ്റ്റേജ് ഇതിൽ ഗ്ലോക്കീഡിയം സ്റ്റേജ് ആണ് ഫിഷസിൽ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റെമ്പററി ഓർ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ്സ് അതായത് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രം പാരസിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ടെമ്പററി പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ എഗ് ലേയിങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജും ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റിലാണ് പക്ഷെ അഡൾട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ് സോ ദർ ആർ മെനി ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ പാർഷ്യലി പാരസിറ്റിക് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സോ ദ ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടെമ്പററി പാരസൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ പാരസൈറ്റ് ദറ്റ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ലീവ്സ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ലൈക്ക് എ ബൈറ്റിംഗ് ഇൻസെക്ട് ദ ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടെമ്പററി പാരസൈറ്റ്സ് ചില ഇൻസെക്ട്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇൻസെക്ട്സ് അവരുടെ എഗ് ഒക്കെ വേറെ ഹോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ഓർ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ ലേ ചെയ്യും അവിടെ ലാർവ
So, they are hollow parasites. They spend their entire life on host except when transferred to another host. Where the host like it transfer in a same matro host body la la the alata same tokka host body tanne again. They are permanent residents in the host body and they depend exclusively upon the host body for nutrients and other requirements. Averil tanne endoparasitical undagam, ectoparasitical undagam. Panamata talelola head louse. This is an ectoparasite. That's why we have a permanent right endoparasite. The tapeworm, ascaris, etc. are endoparasites. They are all permanent parasites. They don't have an independent existence in their life cycle. They always live inside the body of horse. They only get transferred from uh, the one horse body to another horse body. So, such parasites are called as permanent parasites. Then we will move on to the next one that is facultative parasite or opportunistic parasite. Facultative parasite is opportunistic parasite. So, what is a facultative or opportunistic? And the opportunistic is that we have a chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get uh, take to a parasitic life only when they get an opportunity. Angan ella virana facultative parasites nu parayunnathu. Allengil avarku free living aayittu thamasikkanum pattu. Manasilayo? Appo avarku free life possible aanu. Ennal chance kittiyal avarku parasitic life um lead cheyyam. Adinulla examples aanu ivide kaanichirikkunnathu. This one. This is called as the pinnotherus or pea crab nu parayum. Pinnotherus or pea crab. Idu in the end, we will recover the oyster and shell. Now, we will recover the oyster and parasitize the oyster. Otherwise, we will have a free living. So, Pinnotherus is an example of a facultative parasite. This is the It is called as Concoditis. Concoditis or oyster prone. This is called pea crab. Pinnotherus is pea crab. Concoditis is Oyster prone na paraya. Idu adhe chance gittya oyster na body ke adhe parasitic ayte jeevikem. Ennal oyster na body kitti lengilum adine free living ayte jeevikena ayte arya. So such parasites are called as facultative or opportunistic or voluntary. Aavishy ondengil chance gittya matram parasite na body le sorry host na body le avire jeevikem. They depend upon the host body. In idu na neer tirchana. Obligate parasite, or like compulsory parasite. Obligate parasite it is a parasitic organism which cannot complete its life cycle without exploiting a suitable host. Hmm? If an obligate parasite cannot obtain a, obtain a host, it will fail to reproduce. Obligatory or compulsory parasite. Hmm? Then, the host in the body is life. Angani yola parasite and obligatory parasite, avare host body in the remove idal, they will die. Viruses, viruses are obligate parasites. Avarka host in the cell in the earth matra existence alo. Once taken out from a cell, the virus is only a particle which is called as virion. You can call it an inactive virus. So it doesn't have a free living existence at all. There are many parasites, most of the parasites which live inside our body, endamoeba, histolytica, malaria causing the plasmodium, trypanosoma, leishmania, ingeni all organisms are okay. tapeworm, even you take the case of tapeworm, roundworm, they all, they are all obligatory parasites or compulsory parasites which do not have an independent life at all. Once you take them out of the host body, they will die. That is obligatory parasitism. Then, next one is, we are talking about obligate parasites, facultative parasites are not entirely dependent upon the host for their survival. That is where an example is given here, it is called Negularia fowleri, this is a protozoan, this is a bacterium feeding protozoan. One uh, chance is to get the fresh water. In the fresh water, they will feed on bacteria and leaves. So, this is a protozoan. Amoeba is a protozoan. That is the same thing as the bacteria. But, if you have access to the human body, you can access to the human body. 
അങ്ങനെ ആക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തും ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പേരാണ് അമീബിക് മെനിൻജോ എൻസെഫാലിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ ഈവൻ ലീഡ് ടു ഡെത്ത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി റെയർ കണ്ടീഷൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് റെയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഫെയ്റ്റൽ പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൈഫ് ഇൻ വാട്ടർ ഫീഡിങ് ഓൺ ബാക്ടീരിയ സോ ദി ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് പാരസൈറ്റ്സ് ഇത് വി വിൽ ഗോ ടു ഇൻസിഡൻ്റൽ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റൽ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കേഷണൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം വുഡ് ഇ മീൻ ബൈ അൻ ഇൻസിഡൻ്റൽ പാരസൈറ്റ് അതായത് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തും എന്നാൽ അത് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പാരസൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദോസ് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദെം സെൽസ് ഇൻ അൺയൂഷ്വൽ ഹോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദോസ് ഹോസ് വിച്ച് ദേ ഡു നോട്ട് നോർമലി പാരസിറ്റൈസ് സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ അങ്ങനത്തെ ഹോസ്റ്റിനെ പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യാറില്ല അതൊരു അൺനാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ആക്സിഡൻ്റലി ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ അകത്ത് എത്തി എന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ബോഡിക്കകത്ത് ഈ അൺയൂഷ്വൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തും അത് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് റാറ്റ് ടേപ്പ് വേം ഹൈമെനലോപ്പിസ് ഡിമിന്യൂട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റാറ്റ് ടേപ്പ് വേം ആണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ആക്സിഡൻ്റൽ പാരസൈറ്റ് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റാണ് പിന്നെ നോർമൽ ഹോസ്റ്റ് റാറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ ചില കേസസിലൊക്കെ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് എത്താറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഈ റാറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാരസിറ്റ് ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ശരിക്കുള്ള ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചില ആർത്രോപോഡ്സ് വഴിയാണ് അപ്പം ഈ പാരസൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആർത്രോപോഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ബീറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടാവില്ലേ എന്താ പറയുക ചെള്ളൊക്കെ ഈ സ്റ്റോഡ് ഗ്രെയിൻസിലുള്ള ചില പെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ആർത്രോപോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ യങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഈ പാരസിറ്റി ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ യങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും അത്തരം ആർത്രോപോഡ്സ് റാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോൾ റാറ്റിന് അസുഖം വരും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെങ്ങാനും ആക്സിഡൻ്റലി ഇൻജസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഈ ആർത്രോപോഡ് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പാരസൈറ്റിന് എൻട്രി കിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റാണ് ബട്ട് ആക്സിഡൻ്റലി ഇറ്റ് ഓൾസോ റീച്ചസ് ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ റാറ്റ് ടേപ്പ് വേംസ് സോ ദ യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്ട് റാറ്റ്സ് ബട്ട് ദ ഹാവ് ദ ആർ ഓൾസോ ഷോൺ ടു അഫക്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആക്സിഡൻ്റലി ഇൻജസ്റ്റ് ദി ആർത്രോപോഡ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദിസ് പാരസൈറ്റ് ഈ പാരസൈറ്റ് ഉള്ള ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ യങ് സ്റ്റേജ് ഉള്ള ആർത്രോപോഡ് എങ്ങാനും ഫ്ലോർ ബീറ്റിൽ പോലത്തെ ആർത്രോപോഡ് അബദ്ധവശാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ റെയർ കണ്ടീഷൻ സോ സച്ച് എ പാരസൈറ്റ് വിച്ച് ആക്സിഡൻ്റലി റീച്ചസ് ദി ബോഡി ഓഫ് എൻ അൺനാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് സർവൈവ്സ് ദർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഇൻസിഡൻ്റൽ പാരസൈറ്റ് നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൻഡ് ഇറാറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ഓർ വാണ്ടറിങ് പാരസൈറ്റ് ഓർ അബറൻഡ് പാരസൈറ്റ് എന്താണ് എറാറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ഇവർ വാണ്ടറിംഗ് ആണ് എറാറ്റിക് പാരസൈറ്റ് വാണ്ടറിംഗ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഒരു യൂഷ്വൽ ഏരിയ ഉണ്ട് അവർ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിൽ പോയി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ വാണ്ടറിംഗ് പാരസൈറ്റ് ഓർ ആൻഡ് എറാറ്റിക് പാരസൈറ്റ് സോ ദി ദേ ആർ പാരസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവേഡ് ബോഡി ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് നോർമലി ഇൻവേഡ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക സാധാരണ എവിടെ ഉണ്ടാവുക അമീബിയാസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോസോവനാണത് അപ്പോൾ ഈ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക സാധാരണ മന
ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ മിബ ഹിസ്റ്റോളജിക്ക് ഇപ്പോൾ ലങ്ങിൽ പോയി ആപ്സസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാണ്ടറിങ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ദി അതർ സോ സച്ച് എ പാരസൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ എറാറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ഓർ എൻ അബർ എൻഡ് പാരസൈറ്റ് ഓർ എ വാണ്ടറിങ് പാരസൈറ്റ് ദ പാരസൈറ്റ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു റീച്ച് എൻ ഓർഗൻ ഓർ ബോഡി പാർട്ട് വേർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെർസിസ്റ്റൻ പാരസൈറ്റ് എന്താണ് പെർസിസ്റ്റൻ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ പാരസിറ്റ് പാരസിറ്റിക് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഒരു പാരസൈറ്റ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡിക്കകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അയാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കി സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഫൈനലി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു വി സേ ഹി ഇസ് ക്യുവേർഡ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ആ പാരസൈറ്റ് വീണ്ടും അയാളുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that is called as a persistent parasite. So a parasite who, per, who is permanently stationed in the host body even after the disappearance of the symptoms. സോ എ പാരസൈറ്റ് ഹു പർ ഹു ഇസ് പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള പാരസൈറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിനോമിനെ നമുക്ക് പാരസിറ്റിക് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പാനോസോമ ക്രൂസി അത് ചഗാസ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റാണ് പക്ഷേ ദർ ആർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ട്രിപ്പാനോസോമ ക്രൂസി സ്റ്റിൽ stationed inside the human body even after the disappearance of the symptoms idu uh, spread cheyunnathu uh, oru fly aan trypanosoma is spread through, spread through sand fly okay alla set say fly not sand fly set say fly adana trypanosoma uh, spread cheyunnathu so this is set say fly appo idu endha paraya this will be uh, stationed inside the human body even after the disappearance of the host so this causes the chagas disease such a parasite is called as a persistent parasite in a sporadic parasite in the sporadic parasite is a persistent parasite in the opposite they are periodic they are parasites which visit the host only intermittently for obtaining some requirements namak mosquito which male mosquitoes which feed on our blood meal അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൊറാഡിക് പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൺസി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ വിൽ ഒക്കേഷണലി കം ടു അവർ ബോഡി ടു ഗെറ്റ് ദിയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദിയർ ഓൺലി പീരിയോഡിക് ഇപ്പോൾ ലീച്ച് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ ഹോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനെ പാരസിറ്റൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ പാരസിറ്റൈസ് ആ പാരസൈറ്റിനെയും പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് സോ ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് ഈസ് എ പാരസൈറ്റ് ദറ്റ് ലിവ്സ് ഓൺ അനദർ പാരസൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ദ പാരസിറ്റിക് ഹൈപ്പർ പാരസിറ്റിസം ഇസ് ദ പാരസിറ്റിക് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് വൺ സ്പീഷീസ് അപ്പോൺ അനാദർ പാരസിറ്റിക് സ്പീഷീസ് ദർ പാരസൈറ്റ്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് യു നോ അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് they infect bacteria so the bacteriophage is the virus that infects bacteria so virus is the parasite here and bacteria is the host but this bacteria in turn can parasitize another host so there you can call this virus to be a hyper parasite that means the virus in, uh, parasitizes on bacteria the bacteria parasitizes on another organism hyper parasite gondolar guna endha ancha they can be used for controlling host population hyper parasite ചിലപ്പോൾ ദർ മേ ബി അൻ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോളിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പേർപ്പസ് ഫോർ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കൻ ചെസ്നട്ട് ട്രീ അതിന് പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക അതിന് പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രൈഫോ നെക്ട്രിയ പാരസിറ്റിക്ക ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ചെസ്നട്ട് ട്രീനെ പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗസാണ് ക്രൈഫോ നെക്ട്രിയ പാരസിറ്റിക് പാരസിറ്റിക്ക എന്നാൽ ഇതിനെ തടയാൻ വൈറസ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ സി എച്ച് വി വൺ വൈറസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സി എച്ച് വി വൺ വൈറസ് ആണ് ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ആണ് അമേരിക്കൻ ചെസ്നട്ട് ട്രീ അപ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പർ പാരസ
ഇനി ഇത് ആരെയാണ് പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെയോ കൊക്കൂണിനെ ആരുടെ കൊക്കൂണിനെയാണ് ഒരു ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പിൻ്റെ കൊക്കൂണിനെയാണ് ഓക്കെ സൊ ദിസ് ഇസ് ദ കൊക്കൂൺ ഓഫ് എ വാസ്പ് ആൻഡ് ഈ വാസ്പ് ഈ കൊക്കൂണിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഹർബ് ഹൈപ്പർ പാരസെറ്റ് പാരസൈറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ചാൽസെറ്റ് വാൽബ് വാസ്പ് ഈ വാസ്പ് ഈ ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പ് ഇൻ ടേൺ വേറൊരു ലെപ്പിഡോപ്റ്ററിൻ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ പാരസൈറ്റാണ് സോ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് വിഷ് പാരസിറ്റൈസസ് ഓൺ ദ കൊക്കൂൺസ് ഓഫ് ദിസ് പാരസൈറ്റ് എ ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പ് ഹു ഇൻ ടേൺ പാരസിറ്റൈസസ് എ ലെപ്റ്റോപ്റ്റിഡ് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററിൻ ഇൻസെക്റ്റ് സൊ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഹൈപ്പർ പാരസൈറ്റ് സൊ ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയോ കൺട്രോൾ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് പെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻറ്റമോഫാഗസ് പാരസൈറ്റ്സ് എൻറ്റമോഫാഗസ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട് ദേ ആർ ഇൻസെക്ട്സ് ദാറ്റ് പാരസിറ്റൈസ് അതർ ഇൻസെക്ട്സ് ഓർ നമ്മൾ പാരസിറ്റോയിഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോ യൂഷ്വലി ദീസ് പാരസൈറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ലാർവേ ഓർ യങ് ഇൻസെക്ട്സ് സോ ദേ ആർ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് പാരസിറ്റൈസ് ഓൺ അതർ ഇൻസെക്ട്സ് ദേ പാരസിറ്റൈസ് ഓൺ ദി ലാർവ ഓർ യങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അതർ ഇൻസെക്ട്സ് ചിലരെന്താ ചെയ്യുക അവരുടെ എഗ് ഡെപ്പസിറ്റ് ചെയ്യും ചില ഇൻസെക്റ്റുകൾ മറ്റ് ഇൻസെക്റ്റ് സ്പീഷീസുകളുടെ ലാർവയിലൊക്കെ അവരുടെ എഗ് ഡെപ്പസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന യങ് വൺസ് ഈ ലാർവേനെ നശിപ്പിക്കും ഇറ്റ് കിൽ ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ ലാർവ ഗെയിനിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് കണ്ടോ സോ ഇത് ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ ലാർവ ഇതിൻ്റെ പേര് ടൊമാറ്റോ ഹോൺവേം എന്നാണ് ടൊമാറ്റോ ഹോൺവേം അതിനെ പാരസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പാണ് ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പ് എഗ് ലേ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ലാർവ ഉണ്ടായി പ്യൂപ്പ ഉണ്ടായി അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലാർവ ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ യങ് സ്റ്റേജസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൊക്കൂണാണ് എന്തിൻ്റെ കൊക്കൂൺ ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പിൻ്റെ കൊക്കൂണാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എഗ് ലേ ചെയ്തത് ഈ ടൊമാറ്റോ ഹോൺവേമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദിസ് ഇസ് ടൊമാറ്റോ ഹോൺവേം അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ബ്രാക്കോണിറ്റ് വാസ്പ് എഗ് ലേ ചെയ്ത് എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ലാർവ ആകും ആ ലാർവ ഈ ലാർവേനെ ഫീഡ് ചെയ്യും അത് പ്യൂപ്പയാവും ഫൈനലി അഡൾട്ട് ആകും അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലാർവ ഡെഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾ എൻഡമോഫോഗസ് പാരസൈറ്റ്സ് ദേ ആർ ദ സെയിം ആസ് പാരസിറ്റോയിഡ്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദ പാരസിറ്റിക് വേൾഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ